शुक्लांबरधरम विष्णु शिशिवर्णम चतुर्भुज प्रसन्नवदनम छायाघ्नोपात गुरुर्ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेशर गुरसाक्षात्म ब्रह्म तस्म श्रीगुरव नम वागर्धा विव संपृक्त वागर्ध प्रतिपत्त जगत पितर वंदे पार्वती परमेश्वर आयन पादू पटे जड़त्व पोतने प्रति चिन्ह कष्टा की विचलित किंद पड़पा एंत कड़ो अंत उत्साह पैकी लेचि दिग्दी मुंकड़ता आगल स्थैर्य निवगलवाड़ आय नी गत जन्म पापम वाल विघ्न कार्यम चड़ना कार्य आगना मल्ली पट्टी पूर्ति चेगनवाड़ आयने तुम्हें तपुनी गुर्त दिदी मल्ली कार्य जगे चेयलवा आयने अंके आये नाम विघ्नकर्त विघ्नहर्त अटाई अंके विघ्नराजु विनायकसारी कि आलस्य चीदो का आये नम्मक वाली आये पेद अड निरंतर का अंके आयने विघ्नराजु आयने विघ्न तोगनवा विघ्नहर्त आईन विनायक विनायकड़े विशिष्ट नायक आयन कोपनायकड़ना फलता वनकातल वेलाले एवर मन निटेटो वाड़ी वनकातल वड़ता तुम मुंह नेवा वन वेलाले विनायकड़े एन रूप तो उबी मुं नूटा अला नड़चि तीगल तिंपेस्ट अंदे पोतन ग भागवत में प्रार्थना चस्तू विघ्नवलिका चेदि की मंजुवा की अशेष जगज्जन नंदवेदि की मोदी की सुप्रसाद की महानुभा अट्ठी विघ्नेश्वर की नैन नमस्क अटार समदमूषक साधि की सुप्रसाद की अटार गोपवाड़ो अंत तेलीक वशपड़पता अभी आये लक्षण पिल चूँ एंत तेलीक मरचिपो वशपड़पता उ रारा अला तिगदा अंत वे उरे रारा नीन वाहन एक्चुटा वे उरे भुजाल एक्स्टा उरे रारा मन इधर आड़को आड़को पिलू तुंदर आकर्षितो आयन अंत तुंदर भक्त की वशपड़पता को लक्षण तसा ये कटा की एनगे आधार अदेटी अला अंतर अटारेमो मेरी गुरवायूर वेलें गुरवायूर रात्रि भद्रगजाल वस्ताई भद्रगजाले मूल ये का अभी पर्वता अला उ अंत ये मंदल लपल की वी ये कल कृष्णुड़ की प्रदक्षिणम चाई रात्रि पद गंटल वेल ये चूड़े आर अड़ मनला चूड़े अंत ये वस्ताई वो प्रधान अर्चक कृष्ण परमात्म या मूर्ति अंबारी पैन पड़ता प्रधान अर्चक ये चूड़ी प्रधान अर्चक वस्तु प्रत्येक शब्द चयगाने का जापत जापी इलाड़े आये परगेकू वी एगरीदी चवि पटा इला वो आ चवि पटकनी दिन संधिबंधम मेटूला गुंत पड़ता है आ गुंत का निचिन पैकेचुटा कुंभस्थल मीद एक्की तरह चवनी इला ऊपर सरी चेसको अब नड़चिवे एनगा निचन उड़ा की आधार एन कटा की एन आधार अदे लक्षण विघ्नेश्वर प्रतिफल अंके ये स्वरूप तो उठा महानुभा विघ्न गुर्त मरी नीक एडोस्ो ची तोगे समर्थुड़ो अड़ावल अवसर निबरीकाये मुरीपोता गरीक पटकोचे आये पादाल मीद वेस्ते चाल गरीक अंत तक अकें गरीक मुंटे पापम तोगीता है आ कांडा कांडा परोहम सी अट के अर्थमेंटे गरीक वेटू वेक इवा अ रेप मुंके अड़े वे मल्ली मुंके अड़े वे पैके वे 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 दुब्बुल वे उको मुंक उनकद वे उतूं ब्रह्मचारी गृहस्थुनी तंड्रिनी तातनी क 
కాబోయే ముత్త అతని ముందుకెళ్ళింది మా అబ్బాయి ఆ ముందుకెళ్ళింది మా మనవడు ఆ ముందుకెళ్ళింది మా ముని మనవడు అందుకే ఆ మంత్రంతో తల మీద పెట్టుకు స్నానం చేస్తుంటారు బిడ్డల కోసం ఆ గరికని ముట్టుకుంటే పాపములు తొలగుతాయని అందుకే అమాయకురాలయ్యా సీతమ్మ తల్లి తృణమంతరత కృత్వ ప్రత్యువాచ శుచిస్మిత నివర్తయ మనోమత్త స్వజని క్రియతాం మనః అంటారు రామాయణం సుందరకాండలో గరికపోచ మధ్యలో ఎందుకు పెట్టిందంటే భర్త లేనప్పుడు కాముకుడైన పురుషుడు చూస్తూ మాట్లాడుతుంటే జవాబు చెప్పిన దోషం పోవడానికి గరికని ముట్టుకుని మధ్యలో పెట్టింది ఆ గరిక అంత శక్తివంతం కానీ విరివిగా దొరుకుతుంది నా కోసం కష్టపడక్కర్లేదు అది తెచ్చి నా పాదాల మీద వేయండి మీకు ఇచ్చేస్తాను గభీరే కాసారే విశితి విజనే ఘోర విపినే విశాలే శైలీ చ భ్రమతి కుసుమర్థం జనమతి సమర్పీ చేతస్సరసి ముమానాథ భవతే సుఖేనావస్థా తం జనహ న జానాతి కి మహో అంటారు శంకర భగవత్పాదుడు శివానంద లహర్లు అలా అంత సులభుడు అంతటి వినాయకుడు ముందుండి నడిపిస్తాడు ఇక బెంగలేదు అందుకే మీరు ఇప్పటికీ చూడండి పెద్ద పెద్ద దేవాలయాలకు వెళితే ఎట్టి నుంచి లోపలికి వెళ్ళాలండి అని అడగక్కర్లేదు ఎట్టి నుంచి లోపలికి వెళ్ళడాలో చెప్పడానికి ఏం చేస్తారంటే ఏనుగులు గుర్తేస్తారు మీరు ఇప్పటికీ వరంగల్ పక్కన ఒక అద్భుతమైనటువంటి దేవాలయం ఉంది సనాతనమైనటువంటి శివాలయం పేరిణి శివతాండవం అక్కడే ప్రారంభమైంది రామప్ప దేవాలయం ఆ రామప్ప దేవాలయంలో ఇప్పటికీ ఏనుగులు చెక్కబడి ఉంటాయి ఒక ఏనుగు తోక ఓ ఏనుగు పట్టుకుని ఉంటుంది మీరు ఆ ఏనుగుల వరస అలా ఎట్టెడుతోందో చూసుకుంటే ఆ ఏనుగులు గుళ్ళోకి పెడతాయి మీరు ఆ ఏనుగుల యొక్క చిత్రింపబడినవి ఎట్టెడుతున్నాయో అటు ఎడితే మీరు గుళ్ళోకి వెళ్ళిపోతారు వినాయకుడు దారి చూపిస్తాడు అందుకని ఏనుగు బొమ్మలు చెక్కుతారు ఆయన ముందుండి నడిపిస్తాడు అంతేకాదు వి నాయకుడు అంటే తన పైన నాయకుడు లేనివాడు అంటే పరబ్రహ్మం ఇక తనకన్నా పైనున్నవాడు ఎవడూ లేడు తానే సృష్టికర్త తానే స్థితికర్త తానే ప్రళయకర్త కవిం కవీణాం బ్రహ్మలకు బ్రహ్మ విష్ణువులకు విష్ణువు శివులకు శివుడు పరబ్రహ్మము అందుకు శంకర భగవత్పాదులు గాణాపత్యాన్ని స్థిరీకరించారు అటువంటి పరబ్రహ్మము నేను సుమా అని చెప్పడానికి వినాయకనామము చేత అన్వయం అవుతాడు సుముఖశ్చైక దంతశ్చ కపిలోగ జకర్ణక లంబోదరశ్చ వికటో విఘ్నరాజో వినాయక ధూమకేతు ధూమము వేరు ధూపము వేరు ధూపము అంటే ఉపచారం తీయటి శ్వాసనతో కూడుకున్న పొగని విడిచిపెట్టగలిగినటువంటి పదార్థమును అద్వితప్తము చేస్తే ధూపము వేశారంటారు అది ఉపచారం ఈశ్వరుడికి ధూమము పొగ ఒకనుకొకప్పుడు ఒక రాక్షసుడు ఉండేవాడు ఒకనుకొక రాక్షసుడు తెలుసుకున్నాడు నన్ను చంపగలిగినటువంటి వాడు విష్ణువాంశలో ఒక రాజుగారికి కుమారుడుగా జన్మిస్తున్నాడు అని తెలుసుకున్నాడు ఒక కంసుడు కృష్ణుడి యొక్క ఆవిర్భావము చేత నేను మరణిస్తాను దేవకీ అష్టమ గర్భానికి మరణిస్తానని తెలుసుకున్నట్టు తెలుసుకుని అసలు ఆ రాణి లేకుండా చేసేస్తే అయిపోతుందిగా ఆ రాక్షసుడి పేరు ధూమాసురు ఆయన పేరే ధూమం ఆయనకున్న శక్తి ఏమిటంటే ఆయన విషంతో కూడుకున్న పొగలు విడిచిపెడతాడు అప్పుడు రాక్షసులు వదిలిపెట్టేవారు విషంతో ఉన్న పొగలు అందరూ చచ్చిపోవడానికి వీలుగా విషపు వాయువులను విడిచిపెట్టడం రాక్షస లక్షణం అన్నాడు కాబట్టి ఆ ధూమాసురుడు ఏం చేశాడంటే రాజుగారి భార్యని చంపేయమని తన యొక్క భటుణ్ణి పంపించాడు వాడు రాత్రి వేళ రాజు రాణి పడుకున్నటువంటి శైనాగారానికి వచ్చి చూశాడు నిండు గర్భిణి భర్తతో పడుకునుంది చంపలేకపోయాడు రాక్షసులకు కూడా అప్పుడప్పుడు కారుణ్యము కలుగుతుంది ఎందుకో తెలుసా వాళ్ళు వినాయకుడిని ఉపాసన చేస్తుంటారు ఆ రాజు రాణి అందుకే వాడు చంపలేకపోయాడు అంతటి క్రౌర్యం ఉన్న వాడిలో కారుణ్యం పుట్టింది చంపేశానని చెప్పేస్తే వదిలిపోతుందని వాడు ఏం చేశాడంటే ఆ తల్పాన్ని పట్టుకుని పైకి ఎత్తి పట్టుకుని అరణ్యంలో వదిలి వెళ్ళిపోయాడు ఎలాగో చంపేస్తాయి ఏ మృగాలం నేను ఎందుకు చంపాలి అని వెళ్ళిపోయాడు వాళ్ళిద్దరికీ తెలియొచ్చి అంతఃపురంలో ఉండవలసిన వాళ్ళు కీకారణ్యంలో ఉన్నారు ఎవరు రక్షిస్తారు వాళ్ళకి తెలిసి ఉన్నది ఎవరు వినాయకుడు వెంటనే వినాయకుడిని ఉపాసన చేశారు ఆవిడికి చక్కటి కొడుకుంటాడు వాళ్ళిద్దరూ క్షేమంగా ఉన్నారు వాళ్ళిద్దరూ రాజధానికి వచ్చేసే ప్రయత్నంలో ఉన్నారు ఇది తెలిసిపోయింది ధూమాసురుడికి నేనే చంపేస్తానని వాడు బయలుదేరి వచ్చాడు వచ్చి ఓ విషపు గాలులు సృష్టించి వదిలిపెట్టాడు ఎవరు ఓ పసిపిల్లాడిని చంపేయడానికి విఘ్నేశ్వరుడు ఏం చేశాడంటే ఆ పసిపిల్లాడి స్థానంలో తాను కూర్చున్నాడు తల్లి ఒళ్ళు మరి ఈమె విఘ్నేశ్వరుడి ఉపాసన చేస్తోంది కదూ అంటే పిల్లవాడిని తనలోకి తీసుకుని విఘ్నేశ్వరుడే పిల్లాడి రూపంలో తల్లి ఒళ్ళో కూర్చున్నాడు 
కూర్చుంటే ఆ పొగ ఎంత వదలాలో అంత వదిలేడు వాడు ఎంత వదిలినా ఈ పిల్లాడు చిరునవ్వులు నవ్వుతున్నాడు ఆడుకుంటున్నాడు పక పక అంటున్నాడు విసిగెత్తిపోయి డసిపోయాడు రాక్షసుడు ఇప్పుడు వీడు అలిసిపోయాడు కాబట్టి వీడిని నేను చంపేస్తానన్నాడు వీడిని చంపడానికి మళ్ళీ నేను పెద్ద పెద్ద ఆయుధాలు వేయాలా అది ఆయన యొక్క వికట బాలుడిగా చేస్తూ ఉంటాడు ఇప్పటిదాకా వీడు వదిలిన విషపగాలులన్నీ లోపల దాచాను అవే మళ్ళీ వదిలేస్తానని మళ్ళీ వదిలేశాడు ఈ విషపగాలులకే వాడు చచ్చిపోయాడు ధూమకేతు అని నామ వచ్చాడు ఏ ధూమం తన మీదకి వచ్చిందో ఆ ధూమంతోనే చంపేశాడు అంటే ఎవడు నీ మీద నిష్కారణంగా చెయ్యెత్తుతాడో ఎవడు నిష్కారణంగా నిన్ను పాడు చెయ్యాలనుకుంటాడో వాడి విషయంలో నువ్వు పాడవ్వాలని కోరుకోవద్దు విఘ్నేశ్వరుడి పాదాలు పట్టుకో వాడు పాడైపోవాలని కోరవద్దు వాడి మనసు మార్చి వాడిని మంచివాడిగా విఘ్నేశ్వరుడే చేస్తాడు అలా కోరుకో తప్ప వాడు పాడైపోవాలని కోరుకోవద్దు కాబట్టి ధూమకేతు గణాధ్యక్ష ఆయన సమస్త గణములకు అధిపతి ఒక గణమునకు కాదు ఆయన అధిపతి కాని గణములు లోకంలో లేవు గణములు అంటే సమూహములు అని అర్థం బ్రహ్మణస్పతి అంటారు దేవతా గణములకు రాక్షస గణములకు ప్రమద గణములకు అన్నిటికీ అధిపతి విశేషించి గణపతి యొక్క గొప్పతనం ఏమిటంటే ఆయన భూత గణములకు అధిపతి వాళ్ళని ఎప్పుడూ అలా కూర్చోపెట్టి ఉంచాలి వాళ్ళని ఒక్కసారి అలా వదిలి ఆయన ఇంట్లోకి వెళ్ళాడనుకోండి రొట్టె ముక్క తినొద్దామని ఓ ఉండ్రాయోను వాళ్ళు ఊరి మీద పడ్డారనుకోండి అయిపోయింది వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళకుండా అలా కూర్చుంటే దేవతల పనులు దేవతలు చేసుకుంటారు మనుషుల పనులు మనుషులు చేసుకుంటారు భూతగణాలు అదుపులో ఉన్నాయనుకోండి సమాజం అంతా శాంతియుతంగా ఉంటుంది లోకాలు ప్రశాంతంగా ఉండడానికి ప్రధాన కారకుడు ఎవరు విఘ్నేశ్వరుడు ఆయన ఏ గణములకు ఆధ్యక్షంలో ఉంటాడంటే భూతగణములకు ఆధ్యక్షంలో ఉంటాడు కాబట్టి ఆయన గణాధ్యక్ష భూతగణములకు అధిపతిగా ఉంటాడు ఆయన భూతగణాలకు అధిపతిగా ఉంటాడంటే అందుకే వేశారండి ఆయన అనకూడదు ఆయన తప్ప వాళ్ళని అదుపు చేసేవాళ్ళు లేడు వాళ్ళని అదుపు చేస్తే మిగిలిన వాళ్ళు పనులు చేసుకుంటారు కాబట్టి సుముఖశ్చైక దంతశ్చ కపిలోగ జకర్ణక లంబోదరశ్చ వికటో విఘ్నరాజో గణాధిప ధూమకేతుర్ గణాధ్యక్ష ఫాలచంద్రో ఆయన చంద్రవంక ధరిస్తాడు వాళ్ళ నాన్నగారు ధరిస్తారు వాళ్ళ అమ్మగారు ధరిస్తారు సరస్వతీదేవి ధరిస్తుంది శరజ్యోత్సరాశుద్ధాం శశియుత జటాజూట ముకుటాం వరత్రాసత్రాణ స్ఫటిక ఘటికా పుస్తకరాం సగుర్ణత్వ నత్వా కథమివ సతాం సన్నిధతే మధు క్షీరద్రాక్ష మధురి మధురీణా ఫణితయ అంటారు శంకరులు సౌందర్య లహరులు ఆ సరస్వతీదేవి కూడా చంద్రవంక ధరిస్తుంది ఎందుకంటే శంకరుడికి చెల్లిలేగా ఇద్దరు తెల్ తెల్లగా ఉంటారు జ్ఞానదాత మహేశ్వర శివుడు జ్ఞానమిస్తాడు శారద జ్ఞానమిస్తుంది ఇద్దరు చంద్రవంక ధరిస్తారు విఘ్నేశ్వరుడు కూడా చంద్రవంక ధరిస్తాడు వాళ్ళు ధరించడానికి ఈయన ధరించడానికి ఓ తేడా ఉంది ఏమిటి ఏనుగే ముద్దుల మూట అంత అందంగా ఉంటుంది చంద్రుడు అంతకన్నా ముద్దుల మూట ఏనుగు మీద చంద్రుడు ఉంటే ఇంకెంత అందంగా ఉంటుంది అది అందుకే విఘ్నేశ్వరుడు తల మీద చంద్రవంక ఉందనుకోండి ఏదో పాలచంద్రు అండం కాదు ఒక్కసారి ఊహించండి నిజంగా అలా ఏనుగు తల ఉన్నవాడి మీద చంద్రవంక పాల భాగంలో ఉందనుకోండి ఎంత అందంగా ఉంటాడు అసలు మీరు కళ్ళు తిప్పుకోగలరా అప్పుడు ఇంకా ఉపాసన సౌలభ్యం రెండు విఘ్నేశ్వరుడి యొక్క ప్రసన్న హృదయానికి పరాకాష్ఠ చంద్రుణ్ణి ధరించుట నేను ఎందుకు ఈ మాట అంటున్నానంటే ఆయన భాద్రపద శుక్ల చతుర్థి నాడు పార్వతీ పరమేశ్వరులకు కుమారుడిగా ఆవిర్భవించాడు ఈ నామాలలో గమ్మత్తు ఏంటంటే ఎక్కడా పార్వతీ పరమేశ్వరుల గురించి ఉండదు కానీ ఆఖరణ వాళ్ళ గురించి చెప్తూనే పూర్తయిపోతుంది పైకి చెప్పకుండా అది స్తోత్రంలో గొప్పతనం భాద్రపద శుక్ల చతుర్థి నాడు ఆయన ఆవిర్భవించి మోదకం పట్టుకుని చంద్రలోకానికి వెళితే బాహ్యంలో అందంగా ఉంటాడు కాబట్టి మరుగుజ్జు రూపంలో వినాయకుడు ఉన్నాడని చూసి వికటంగా నవ్వాడు చంద్రుడు నవ్వితే శపించాడు నువ్వు ఇక మళ్ళీ కనపడితే లోకంలో అపనిందలు పొందుతావు అని చెప్పి నీ అహంకారం ఇక్కడితో భంగం అయిపోవాలంటే అప్పటి నుంచి అందరూ ఆయన్ని చూసి నింద చేస్తున్నారని చంద్రుడు క్షీర సముద్రంలోకి వెళ్ళిపోయాడు మళ్ళీ బ్రహ్మగారి అనుజ్ఞ మేరకి వినాయకుడు ప్రసన్న హృదయుడయ్యా నిన్ను కాపాడతాడు విఘ్నేశ్వర పూజ చేయమంటే వినాయక వ్రతం చేశాడు రే తప్పు చేస్తే చేసావు కానీ నీ తప్పు తెలుసుకున్నావురా తప్పు చేయనివాడు లోకంలో ఎక్కడ ఉంటాడురా నీ తప్పు తెలుసుకొని క్షమించమని నా వ్రతం చేశావు 
నీ కన్నా గొప్పవాడు ఎవరు ఉంటాడు తప్పు చెయ్యడం తప్పే కానీ తప్పు తెలుసుకోవడం గొప్ప నీ తప్పు తెలుసుకున్నావు నీలాంటి వాడిని చూస్తే నాకు ముచ్చట వేసేస్తోందని చంద్రుణ్ణి తీసి నెత్తి మీద పెట్టుకుని నృత్యం చేశాడు అప్పుడు నృత్య గణపతి వచ్చింది అంత పెద్ద పొట్ట ఉన్నవాడు అంత పొట్టిగా ఉన్నవాడు నృత్యం చేయడానికి నిజానికి ఆయన కూచిపూడి నాట్యం చేయడానికి అలా బాగుంటుందనే కాదు ఆయన ప్రసన్న హృదయం అంత తప్పు చేసిన చంద్రుడు తప్పు తెలుసుకుంటే నెత్తి మీద పెట్టుకుని ఆనందంతో నృత్యం చేశాడు అంతేకాదు సంకటహర చతుర్థి నాడు విఘ్నేశ్వర పూజతో పాటుగా చంద్రుడికి రోహిణితో కలిపి అర్ఘ్యం ఇవ్వడానికి అవకాశం ఇచ్చాడు పూజలో అర్ఘ్యం ఇమ్మనే అధికారం కల్పించాడు శమంత కోపాఖ్యానం చదువుకుంటే వినాయక చవితి నాడు కూడా దోషం లేదని మినహాయింపిచ్చేశాడు కృష్ణుడికి ఎవరుంటారంత ప్రసన్న హృదయుడు అందుకే పాలచంద్రో ఆయన పెట్టుకున్న చంద్రవంక చూస్తే ఆయన ప్రసన్న హృదయం ఒక్కసారి తప్పు ఒప్పుకుంటే చాలు పోనీ ఆయన దగ్గర ఒప్పుకుంటే మిగిలిన వాళ్ళు వింటారు కదండి మరి అది అదొక పెద్ద సమస్య అంటే అది కూడా అనక్కర్లెట్టే ఇలా ఇలా అని వెళ్ళిపోతే చాలు పొంగిపోతాడు కాబట్టి పాలచంద్రో గజానన ఏనుగు ముఖం ఉన్నవాడు ఏనుగు ముఖం ఉన్నవాడు చెప్తూనే ఉన్నారు కదా ఏనుగు చెవులు ఇవన్నీ మళ్ళీ గజానన ఏమిటి అంటే ఆయన ఏనుగు ముఖం పొందడానికి ఒక ప్రధాన కారణం ఉంది గజముఖాసురుడని ఒక రాక్షసుడు ఉండేవాడు ఎవరికి వాడే చాలా తెలివితేటలుగా వరాలు కోరాను అనుకుంటూ ఉంటారు అనుకుని నాలాంటి ముఖమే ఉన్నవాడైతే వాడి చేతిలో చచ్చిపోతానన్నాడు అందుకని ఏనుగు ముఖం ఉన్నవాడైతేనే చచ్చిపోతాడు పార్వతీదేవి నలుగుతో నరరూప వినాయకుణ్ణి తయారు చేసింది మహానుభావుడు శంకరుడు ఇలాంటి త్యాగి ఎక్కడా ఉండడు అవతల గజముఖాసురుడి వల్ల లోకాలు ఇబ్బంది పడుతున్నాయి వీడికి తల తీసి ఏనుగు ముఖం పెడితే వీడి వల్ల లోకాలు రక్షింపబడతాయి గజముఖాసుల సంహారం అవుతుందని ఉత్తరానికి తలపెట్టి దక్షిణాన్ని చూస్తూ నిద్రపోతున్న ఏనుగు కైలాస పర్వతం కింద నుంటే దాని కంఠం కోయించి తీసుకొచ్చి విఘ్నేశ్వరుడికి ఆ కంఠం పెట్టాడు పెడితే ఇప్పుడేమైంది గజముఖాసుర సంహారానికి గజముఖం ఉన్నవాడు వచ్చాడు ఇప్పుడు ఈయన ఆయన మీద యుద్ధానికి వెళ్ళి గజముఖాసుర సంహారం చేశాడు అందుకని గజానన దానివల్ల లోకాలు శాంతి పొందాయి అంటే బహుశ మొట్టమొదటి అవయవ మార్పిడి శస్త్రచికిత్స చేసిన వాడు పరమేశ్వరుడు తల తీసి తలబెట్టాడు ఎవరి కోసం కన్న కొడుకైన లోకాల కోసం మార్చాడు మారిస్తే ఆయన ఏమి నాకెందుకు నాన్నగారు ఇలాగా అనలేదు లోకాల కోసం ఏనుగు ముఖంతో ఉంటానని గజముఖాన్ని అంగీకరించి గజముఖంతో ఆయన అందరికీ కూడా అనుగ్రహం చేయడానికి గజముఖాతో సంహారం చేశాడు అంతేకాదు ఏనుగు ముఖానికి ఒక గొప్పతనం ఉంది ద్వైపము అంటుంది వేదం ద్వైపం అంటే తినేటప్పుడు రెండు అంచెల్లో తినాలి ఇచ్చేటప్పుడు ఒక్క అంచెలో ఇవ్వాలి అలా ఇస్తే అది చాలా గొప్పది అని గుర్తు ద్వైపములు అని ద్వైపం అని గుర్తించింది వేదం కొన్ని ప్రాణులను అందులో మొదటిది ఏనుగు రెండవది కోతి మూడవది మనిషి మనిషి మొదటికి వస్తాడనుకోండి తినేటప్పుడు ఒక అంచెలో తినరు ఓ కుక్క ఓ పంది ఓ పిల్లి ఇవి ఉన్నాయి అనుకోండి ఒక అంచెలో తినేస్తాయి కలియబడి టక్క నోరు పెట్టి తింటాయి ఏనుగు ఉందనుకోండి అలా తినదు ముందు తొండంతో పట్టుకుంటుంది అది దాని చెయ్యి పట్టుకుని పైకెత్తి రెండో అంచెలో నోట్లో పెట్టుకుంటుంది మనిషి ఉన్నాడు అనుకోండి చేత్తో పట్టుకుని నోట్లో పెట్టుకుంటాడు కోతి ఉందనుకోండి చేత్తో పట్టుకుని నోట్లో పెట్టుకుంటుంది ద్వైపం అంటారు తినేటప్పుడు రెండు అంచెలు లోపలికి ఏది తీసుకున్నా రెండు అంచెల్లో అంటే బాగా ఆలోచించి పుచ్చుకుంటాడు అదే పనిగా పుచ్చేసుకోవడం కాదు వస్తోందని పుచ్చుకోడు తనకి సరిపోయినంత అంతే ద్వైపం ఇస్తే ఒక్కంచెలో ఇచ్చేస్తాడు మనిషి ఇచ్చిన అలాగే ఇచ్చేయాలి కోతి ఇచ్చిన అలాగే ఇచ్చేస్తుంది ఏనుగు అలాగే ఇచ్చేస్తుంది ఏనుగు ఇవ్వవలసి వచ్చింది అనుకోండి రెండు అంచెల్లో ఇవ్వదు ఇలా తీసి అలా ఇచ్చేస్తుంది అందున ఏనుగు ఆశీర్వచనం గొప్పది అందుకు తిరుమల అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఏనుగు ముందుకు వెళ్ళి నిలబడితే అది తొండం ఎత్తి తల మీద పెడితే అందులో బోడిగుళ్ళు కాబట్టి పరమానందంగా ఉంటుంది బరువుగా తగిలితే సంతోషపడిపోయి ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఆ ఏనుగు యొక్క ముఖానికి ఆ గొప్పతనం ఉంది రెండు ఏనుగుకి మాత్రమే ఉన్న గొప్పతనం ఏమిటంటే విఘ్నేశ్వరుడు బ్రహ్మణస్పతి సమస్త విద్యలకు ఆయన ఆలవాలను ఇన్ని విద్యలకు ఆలవాలమైన వాడు ఏం చేయాలి ఎవడొచ్చి ఏది మాట్లాడినా ఎవడొచ్చి ఏ పాట పాడినా ఏం బాగుంది లేదు అనాలి ఆయన అలా అనడు ఆయనకున్న గొప్పతనం ఏమిటంటే తక్కువ మాట్లాడతాడు ఎక్కువ వింటాడు సాధారణంగా 
మిగిలిన వాళ్ళు ప్రయత్న పూర్వకంగా నోటికి చెయ్యి అడ్డు పెట్టుకుంటే మర్యాద అంటారు ఏదో గురువుగారు మాట్లాడుతున్నారు అనుకోండి శిష్యుడు మాట్లాడేటప్పుడు నోటికి చెయ్యి అడ్డు పెట్టుకో మాట్లాడతారు గబుక్కు నోటి తుంపర్లు పడితే మర్యాదగా ఉండదని హనుమ ఆజ్ఞాపాలక హనుమ అని ఇప్పటికీ తిరుమలలో ఉంటారు రామచంద్రమూర్తితో మాట్లాడేటప్పుడు చెయ్యి ఇలా అడ్డు పెట్టుకుని మాట్లాడతారు అది వినయానికి మారు పేరు ఎంతో వినయం ఉన్నది అని గుర్తేమిటంటే నోటికి చెయ్యి అడ్డు పెట్టుకుని మాట్లాడతారు మనం ఇలా అడ్డు పెట్టుకుని మాట్లాడాలి గుర్తు పెట్టుకుని పెద్దలతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇలా పెట్టుకుని మాట్లాడతారు కానీ ఏను ఏం చేస్తుందో తెలుసా ఎప్పుడూ నోటికి చెయ్యి అడ్డిట్టుకుంటాడు ఎందుకని దానికి నోరు ఇలా కిందకు ఉంటుంది దాని తొండం చెయ్యి రెండు దంతముల మధ్యలో ఉంచి తొండాన్ని నోటికి అడ్డంగా పెడుతుంది అంటే నోటికి చెయ్యి అడ్డు పెట్టుకున్న ఏకైక ప్రాణి ఎప్పుడు ఎవరు ఏనుగే అంటే అంత వినయం విఘ్నేశ్వరుడిది అని చెప్పడానికే గజానన ఎంతటి సుముఖుడో ఎంతటి విద్వాంసుడో ఎంతటి బ్రహ్మణస్పతియో అంతటి వినయం ఉన్నవాడు విఘ్నేశ్వరుడే నిజానికి గురు శిష్యులకు పేర్లు ఏమిటి అంటే వినీతుడు వినేయుడు అపారమైన వినయము గురువు వలన నేర్చుకుని తన శిష్యుడికి వినయం నేర్పుతాడు గురువు అంతటి వినయానికి పరాకాష్ట లోకంలో ఎవరు అంటే ఆయనే ఆయన కన్నా శాస్త్రములు తెలిసిన్న వాడు ఉండడు అందుకే భూప్రదక్షిణం చేసి రండిరా అన్నాడు తండ్రి గారు నెమలి వాహనం ఎక్కితుర్రుమన్నాడు సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి తల్లిదండ్రులకు ప్రదక్షిణం చేసి జ్ఞాన ఫలాన్ని పొందాడు విఘ్నేశ్వరుడు ఆయనకి తెలియనిది లేదు కానీ నోటికి చెయ్యి అడ్డు పెట్టుకుని ఎక్కువ మాట్లాడకుండా అంత వినయంగా ఉంటాడు ఎక్కడ మాట్లాడాలో అక్కడ అంత బాగా మాట్లాడతాడు భూపసభాంతరాల మన పుష్కల వక్చతురత్వము ఆజి బహాపటు శక్తియున్ యశమనంద అనురక్తియు విద్యయందు వాంఛా పరివృద్ధియు ప్రకృతి సిద్ధ గుణంబులు సజ్జనాళి కింద అంటాడు భర్తృహరి సభలో మాట్లాడగలగడం మాట్లాడవలసిన అవసరం లేనప్పుడు మౌనంగా ఉండగలగడం ఈ రెండూ కూడా వినయం ఉన్నటువంటి ప్రజ్ఞ కలిగినటువంటి వాని యొక్క లక్షణములు అటువంటి మహానుభావుడు ఆయన అందుకే గజముఖమున్నవాడు గజానన మంగళాశాసన పరై మదాచార్య పురోగమై సర్వైశ్చ పూర్వైరాచార్య సత్కృతాయాస్తు మంగళం మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మనే చక్రవర్తి తనూజాయ సర్వభౌమాయ మంగళం ఉమా కాంతాయ కాంతాయ కామితార్థ ప్రదాయనే శ్రీ గిరీషాయ దేవాయ మలినాథాయ మంగళం సర్వం శ్రీ ఉమామహేశ్వర పరబ్రహ్మార్పణమస్తు స్వస్తి